the reverse charge mechanism we are going to discuss a few things about reverse charge mechanism in the reverse charge mechanism uh, it was the well known subject it was interpreted by so many people uh, by uh, so many versions adha sonna or kurudar vandu yaane poi tottu paathu sonnara or tar thumbukiye tottu paathu onnu sonnara or tar kaala tottu paathu illa idu konjam parutham urugam pandathu adha maari sonnara vaala tottu paathu illa illa melisa irukku appdi sonnara andha maari reverse charge mechanism has got so many interpretation right from its beginning okay so to uh, after considering all those interpretations we uh, as per in the field as well as after considering the uh, corresponding notifications everything uh, we are providing you here the uh, collective information about what was it originally id mudalil evvaraga irundathu how it was narrated earlier while the gst law was in place and how got it as um, improved further ena so many uh, uh, actually unclear things were there while uh, the reverse charge mechanism was in place but uh, after 13th october 2017 hopefully everybody could have remember uh, these things have been uh, better got uh, betterment over subsequent uh, notifications okay we will proceed nam adai patri todaruvom inge before getting uh, into the subject of reverse charge mechanism first of all let me understand the provisions relating to the levy and collection levy and collection part uh, which are considered under gst law gst sattathil levy mattum collection saarndu evvaraga idil solapattulladu enbadai paarpom neengal avapodu ungal manadhil elum kelvigalai chat window vil padividalam idu mukkiyamaga interactive session da adutha 45 nimidangalo illa 60 nimidangalil ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் நீங்க மனதில் ஏற்று எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கூட்டத்துடைய முக்கிய எதிர்பார்ப்பு சோ லெட் எவ்ரி ஒன் பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் ஹாவ் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் இந்த சாட் விண்டோ சோ தட் வி ஹாவ் சம் கிளாரிட்டி ஆன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ தி செக்ஷன் நைன் விச் டாக்ஸ் அபவுட் த லெவி அண்ட் கலெக்ஷன் இயர் நைன் சப் செக்ஷன் ஒன் அந்த விஷயம் தான் இங்க போட்டிருக்கேன் நானு this says gst on um, like i have just uh, uh, modified a few of the terms in the section to understand uh, by a common man like gst on all supplies of goods and services are both except the supply of alcoholic liquor for human consumption at such rates notified in sultan and the section 9 da und gst ye enna um, tax rate potu uh, collect pananu abindrathu solla kudiya chattam adu so adle enna solranga na other than alcoholic liquor gs the goods and services are subject to some tax rates which was notified by the government then and there seringla ipo adutha sub section pathina section 9 sub section 2 la enna solli irukku appdin pathina goods not yet notified section 9 sub section 2 la vandu notified in a future date and mari da irukku and provision so there this petroleum crude ice uh, diesel uh, ice speed diesel motor spirit adavadhu nam vandiki use pandra petrol natural gas and aviation turbine fuel these are all outside gst though there are the, they are goods they are termed as goods they are not taxable these the taxability on these goods are not yet notified adha da taxability on these goods are not yet notified சோ இதை எப்படி சொல்லலாம் நான் டாக்ஸபிள் குட்ஸ் தான் சொல்றோம் இதுதான் நிறைய லாயர்ஸ் அண்ட் அட்வொகேட்ஸ் லாயர்ஸ் அண்ட் சார்டட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆர் இன் டிஃபரெண்ட் ஒபீனியன் ஆஃப் கன்சிடரிங் திஸ் பெட்ரோல் டீசல் ஐதர் நான் ஜிஎஸ்டி ஆர் எக்ஸம்டட் நில் ரேட்டட் ப்ராடக்ட் சோ தேர் இஸ் அன் அம்பிகிட்டி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேசிஃபைங் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஐதர் இன் நான் ஜிஎஸ்டி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆர் இன் அ an uh, exempted nil rated classification so next comes the requirement our requirement nammudeya thevai inge da irukirathu 
what is that what is that section 9 subsection 3 this is the first section which actually says i have just reproduced verbatim i have just reproduced the entire uh, terms used in the section adile irundha sattathil irundha anaitu vaarthigal appadiye naan inga padivu ittu vitten the government may on the recommendations of the council uh, sir tamilile pesrom anga few of our friends are from andhra pradesh and uh, other border la irukravanga they just asked and i am just connecting with the english also anyway i will continue in tamil okay the section 9 sub section 3 pathinga na the government may on the recommendation of the council by notification specify the category of supply of goods or services paakrom the government as per this section government said government will categorize the goods or services the tax on which shall be paid on reverse charge basis so in the goods uh, services ku mattum government will notify that the taxes will be paid on a reverse charge basis have you understood the forward charge as well as reverse charge the biggest question is there you know my sincere request to every gentleman here is ella practitioners and other auditors accountants ellarum ennudaiya mudanmayana kelvi and vendugol enna endru paarthal naam aarambathil irundhe and over terms und mulumayaga purindukondu selgiroma endru arindukolla vendum first of all na ella meeting la solra maadhiri you have to first learn to unlearn things nama sales tax la irundha anubavangalum service tax la irundha anubavangalum central சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்ல இருந்த அனுபவங்களை அப்படியே கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்ல we need to start afresh while you consider the gst law okay appo varuma ena inge goods services ella onna chendirukku beyond that uh, the forward mechanism reverse charge mechanism though it was already there in service tax levy many would have missed it anyway uh, by considering the gst law afresh you can learn some new things new dimensions pudhiya paarvaigal ungalala anuga mudiyum nama thirumba thirumba bot note purchase bot note purchase and idhiliye poittirundhomna okay bottle old bottles old bottles la potirundhom sir appo adukku varuma adukku varuma indha kelvigile vandirukka scrap dealer irukanga adukku varuma varuma apdindra kelvigaloda todarchiya nama vandukite irukom indha namakku sandhegangalai nam thavirpadarkaga than i just told everyone please learn gst afresh pudidaga pudidaga todarvom nama appo apdi paakumbolude inge inda section enna solrudhu appdi sonna this is clearly says government will notify government will notify the list of goods and services arasangam sila list goods services ku list kudukum inda list ku mattum dhaan நீங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல பே பண்ணணும் அண்ட் ஆல் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் ஷேல் அப்ளை டு சச் ரெசிபியன்ட் as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both இப்ப எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படி சொன்னா place of supply time of supply place of supply time of supply sir uh, audio ஆடிபிள் இல்லைன்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு பிளீஸ் அதர் ரெஸ்பாண்ட் ஆர் சார் யூ பிளீஸ் செக் யுவர் மைக் சாரி செக் யுவர் ஸ்பீக்கர் சார் ஐ திங்க் எவ்ரி எவ்ரிபடி ஆர் லிசனிங் எவ்ரிபடி ஆர் லிசனிங் சார் எவ்ரிபடி ஆர் லிசனிங் தேங்க் யூ த ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் கம்மிங் இன் த சாட் சார் பிளீஸ் செக் இட் இன் யுவர் சிஸ்டம் சார் ஓகே ஃபைன் ஹியர் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் த கவர்மெண்ட் as per this section section 7 9 sub section 3 the government will give you a list of goods and services which are subject to tax that tax has to be paid in a reverse charge basis now i come to a reverse charge mode what is that reverse charge mode okay generally the literal meaning of the word reverse reverse na enna panuvom nera poradha munadi pogura going forward na munadi step eduthu vechi povurudhu forward 
ரிவர்ஸ்னா பின்னாடி வர்றது சரி ஓகே இன் அவர் ப்ரொசீஜர் வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வாட் இஸ் ஃபார்வர்டு சார்ஜ் வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் என்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் இஸ் நத்திங் பட் அ நார்மல் மெக்கானிசம் நார்மல் மெக்கானிசம் ஆஃப் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இன் அ இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம்ல நார்மல் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் மெக்கானிசம் என்னவா இருக்கும் த செலர் sells some goods the service provider providing a service to a recipient okay in normal mechanism for the goods supplied for the services rendered naan seidha sevaiko alladhu naan vitra porulukko naan oru bill invoice ai raise seiven and the invoice la and the porulukuriya madipodu cherthu the product ஒருத்தருக்கு this everyone knows seringla normal mechanism where comes this reverse charge mechanism reverse charge mechanism enga varudna government says government says uh, some restriction sir no no oru sila edangalil where um, there is a uh, question kindly clarify whether a composite tax payer a recipient of goods or services or an unregistered person is required to pay tax on yes sir all this question we will answer uh, that question Uh, is like this that uh, is whether a composition tax payer being a recipient of a goods or services from an unregistered person whether he is liable under reverse charge mechanism solranga um, actually um, we are going to consider the rcm applicable for an unregistered person and rcm applicability for all the goods and services from an unregistered person unregistered person idam irund perappadum porukal mattrum sevaigalukana rcm thaniya paakaporum and the concept modha mulusa understand panninga first you um, understand the concept then we will i, I will uh, give it to you you yourself can answer this question seringla so we will first complete the entire understanding first ipo naan ipo first padi eduthu vechirken enna na usually we collect a tax usually in a normal mechanism the seller or the um, service provider put an invoice in the invoice itself he collects a tax and pays to the government idu da vandu normal mechanism the reverse charge mechanism the seller will not put the tax in the bill there could be so many reason it may not be in the reason that seller is a unregistered person idu da nama thappu pandrom nare edathila seller unregistered person ah unda rcm undrom apdindra understanding everybody had this perception that if a seller is an unregistered person then only this rcm comes in place apdindra oru perception nama vechirukom that is wrong that is wrong apdindradhu na solra so you start a fresh in gst understanding in gst there could be scenarios of a registered person there could be of a scenarios of a registered person providing a service which is covered under reverse charge mechanism enude transporter gst number vachirpaaru irundhala avaru bill reverse charge la cover aagra service provide pandradhala bill la tax podama reverse charge applicable yes potu bill kudupar so modha in the understanding nam eduthukonu so uh, don't never ever presume that rcm is applicable only for a unregistered supplier nam unregistered person idam irundhu petrol dan rcm endra modha thoora vechirunga anyway adu irundhudu adu eppadi illa adu மாற்றப்பட்டுள்ளது நம்ம பார்ப்போம் அது ஒரு பக்கம் இங்க வந்து இப்ப நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா அரசாங்கம் ஒரு சில பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு 
ரிவர்ஸ் சார்ஜில் பணம் கட்ட வேண்டும் அந்த அரசாங்கம் வந்து அந்த செல்லர் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனா அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனை பத்தி நான் சொல்லல the government is going to mention you what are all those goods what are all those services adha da solla podu so appo again innoru oru periya question irukku sir if a service or goods mentioned in reverse charge mechanism uh, is that to be is that to be uh, is that tax to be paid only in reverse charge mechanism is that necessarily be paid in reverse charge mechanism all this debates are following that is apart adu konja thaniya eduthu irpom ipo adukku nama purinjikka vendiyadhu unregistered person kitta irundhu vaanginaal mattum dhaan reverse charge endradhu kedaiyad adu or pagudi avladha but in gst as per section 9 sub section 3 the government has categorically said it will specify some goods or services சில பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை அவர்கள் சொல்வார்கள் அந்த பொருட்கள் சேவைகளுக்கு மட்டும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸ்ல பையரே ரெசிபியன்டே பே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஏன்னா டெல்லிங் திஸ் கான்செப்ட் ஃபார் தி பாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஈவன் நவ் இன் எவ்ரி வீக் ஐ யூஸ் டு கெட் Two or three calls, sir. Here the Gurma reverse charge, here the Gurma reverse charge. Can tell you. Okay. If with this understanding, government has already specified two notifications. If a notification, sir, pack number two. Now we come to central tax rate notification. No one will say. Central tax normal notification will say. So central tax rate notification. That is in the end. We pack one number. Four bar. 4 bar 2017 inoru you know, chat vendila inoru question vandirukke sir only exempt goods supplier liable rc reverse uh, charge nu kekringla only illa inga sir adhu kedaiyadha exempted vishaya pathiye na pesa varan appadi illa neenga and exempted ah vittrunga naan vandu inga i am just telling you government is not considering the status of the supplier அவர் ரிஜிஸ்டர்டா அன்ரிஜிஸ்டர்டா அவர் எக்ஸம்டட் சப்ளை பண்றாரா இத பத்தி எல்லாம் சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ் முழுசா புரிஞ்சுக்கங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஹஸ் எக்ஸாஸ்டிவ்லி गिवन a list of goods list of services இத தாங்க பொருட்கள் இத தாங்க சேவைகள் இந்த goods இந்த services க்கு மட்டும் நீங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல பணம் கட்டுங்க நம்ம அந்த குட்ஸ் அந்த சர்வீசஸ் எது எது நம்ம பார்க்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பயும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல தேர் ஆர் கேசஸ் ஆப்வியஸ்லி த செல்லர் இன் தோஸ் கேசஸ் ஆப்வியஸ்லி த செல்லர் குட் பி ஏ அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஆனால் அதை வச்சுட்டு நீங்க அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்னாலே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்னால மட்டும்தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ன்ற பர்செப்ஷனுக்கு போகாதீங்க தட் வாஸ் தி ராங் பர்செப்ஷன் i hope everybody the every professionals here could understand my view point here okay so the perception towards this reverse charge mechanism has to start from this point government year after or in the gst law government will specify government will specify which is the product which is the service which is covered under reverse charge mechanism okay here we have some exhaustive list amended subsequently uh, till uh, our 31st december i am not if i am not wrong the date the last amendment in rcm came by 31st december 2019 for the uh, leased motor vehicle or so okay adu varaikum namak amendments vandute irundhathu in the 4 bar 2017 no 13 bar 2017 no nam kodukapattulladhu nam idhila enna enna la irukku what was the list of goods or services till now adu i have a snapshot la i'll just give you with that snapshot i have all the notifications also we will go the notification also being a professional i want everyone to go through all those notification first of all each and every word in it is important so udaranathukku solran a promoter a recipient vandu promoter nu or word irukum we need to understand the term promoter how it is defined sorry promoter vidunga beyond that goods transporting agent 
ஐ பிலீவ் ஈச் ஒன் லிசனிங் இயர் இங்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் மனதில் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஏஜென்ட் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஏஜென்ட்னா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கும் இதுல ஒரு முக்கியமான உண்மையை நான் இப்ப சொல்ல போறேன் even i can say as wrong perception was going on in the field itself out of my minimal research i find few evidences on where to pay rcm on this uh, gta like transactions which is gta like transactions which is not namar vishayathukku naan ungalku oru telivai yerpadutha virumbugiren ipo adutha nama povom with this slide we have to be ensure nam oru vishayathai inge gavanapaduthikollavendum here after please erase all your understanding in your mind please keep this alone in mind government specify panna goods services ku mattum da reverse charge either it could be section 9 sub section 3 or 9 sub section 4 a common thing ena நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே தப்பாயிருச்சு நிறைய இடங்கள்ல அதனாலதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் மூணு வருஷமா இந்த குருடன் கையில கிடைச்ச யான மாதிரி வெவ்வேறு பரிமாணங்களை ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கு எலிபென்ட் our starting point i want everyone to understand the reverse charge is applicable only on the specified goods and services which are specifically specified by a notification in central tax rate notification okay then i am proceeding with the next level okay vinga pathinga na the levy and collection le adutha section da namak நிறைய இதுதான் நமக்கு இந்த அன்ரிஜிஸ்டர்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் எல்லாரும் பேசப்பட்டிருந்த ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலா இங்க வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நைன் சப்செக்ஷன் த்ரீ இதனுடைய டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த ரெட் மார்க்க மட்டும் பாருங்க ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீடிங் ஒன்ஸ் த என்டையர் டெக்ஸ்ட் இந்த செக்ஷன் இது நியூலி அமெண்டட் செக்ஷன் விச் வாஸ் Uh, uh, which has came uh, come in place since uh, last uh, february last year february first adavadu 1 2 2019 19 il irundhu in the section amend ai vanduchu in the section amend ai varadhula enudaiya oru seriya pangalippu idhil irundhadhu ena adu portal la updation kaga people consent kaga ketrundha po naanga ellam kuda suggestion potrundhom அந்த நான் கேட்ட சஜஷன்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணப்பட்டிருந்தது அது நான் சொன்னதா எடுத்தாலும் வேற யாரும் அதை கன்சிடர் பண்ணாங்களான்றது தெரியல தட் ஐ ஹேர்ட் வித் சோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா த கவர்மெண்ட் மே ஆன் தி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவுன்சில் பை நோட்டிபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபை எ கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இங்க என்னன்னா பழைய செக்ஷனுக்கும் இந்த செக்ஷனுக்கும் புதுசா இன்னொரு வார்த்தை இங்க சேர்க்கப்பட்டு போயிட்டு ஏன்னா <laughs> இரண்டாவது ப்ரொவிஷன்ல என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட் நான் ஒரு சில ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் கொடுப்பேன் அவங்க ரெசிபியண்டா இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க ரெசிபியண்டா இருக்கும் பட்சத்துல அவர்கள் வாங்கும் அவர்களுடைய இன்வர்ட் சப்ளைஸ் நான் சொல்லும் சில ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருந்தால் சரிங்களா அதை அவங்க அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா then this reverse charge applicable so apa enna agudhuna rendavathu provision la government said clearly said the common perception of inward supply from an unregistered person abindra common perception thooki potuchu government government will analyze then and there and it will say and it will say like these are all the goods these are all these services 
if you do this business if you are in engaging this goods or services then check it out whether you are buying it from an unregistered person or unregistered person then charge reverse charge sorry apo curiosity namakku ellarkum what are all those class of registered person therinjikona aarvama irukka seringla idu yaro illenga ipodiki promoter promoter the building promoter irukkaangala avangalukku mattum dhaan sir in this provision porundom so the question asked in the chat enna na unregistered person getting illaya unregistered person idam irundhu perappadum பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் சப்ஜெக்ட் டு ஆர்சிஎம்மா ஒருத்தர் காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு ஆர்சிஎம் வருமான்னு கேட்கறாங்க அதுக்கெல்லாம் போகல நான் அந்த டிஸ்கஷனுக்கே போகல கவர்மெண்ட் கேட்டகாரிகலி செட் ரைட் நோ இட் ஹஸ் நோட்டிஃபைடு ஸ்பெசிபிகலி த ப்ரமோட்டர்ஸ் இன் த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் ப்ரமோட்டர்ஸ் இந்த லேண்ட் பில்டிங் ப்ரமோட்டர்ஸ் அந்த பில்டிங் ப்ரமோட்டர்ஸ் அவர்கள் கன்சியூம் பண்ணும் பிசினஸ்ல கன்சியூம் பண்ணும் குட்ஸ் மற்றும் சேவைகளை சப்ளை செய்பவர்கள் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தால் அவர்களுக்கு மட்டும் அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு குறைவா இருந்தாங்கன்னா அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பர்ச்சேஸ் அதுக்கு மட்டும் அவங்க ஆர்சிஎம் கட்டணும்ன்ற நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அதனால அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் என்பது இப்போதைக்கு ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளா இருக்கு கவர்மெண்ட் வில் இன் ஃபியூச்சர் மே ஸ்பெசிஃபை மே ஸ்பெசிஃபை அதர் கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் திஸ் இஸ் த லேண்ட் ஆஃப் தி லா சாரி லா ஆஃப் தி லேண்ட் மாத்தி இப்போ சொல்லிட்டேன் சாரி திஸ் இஸ் தி லா ஆஃப் தி லேண்ட் நம்மளுடைய மண்ணில் உள்ள சட்டம் இதுதான் ஓகே அடுத்தது while understanding adha na sonna vishayam da only one notification has come that is 7 bar 2019 central tax rate notification dated 29th march 2019 which is applicable only to promoter so by this please take away all your earlier understanding neengal yerkanave ungal manadhil yetri veithirundha அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இடமிருந்து வாங்கும் பொருட்களுக்கான ரிவர்ஸ் சார்ஜ் என்கிற விஷயத்தை தூக்கி போட்டுருங்க சரிங்களா or i will open the audio at the end of the session so let me come continue the session okay the promoter abina yaar don't confuse the explanation to this notification is clearly saying promoter as per section 2 subsection zk of the real estate regulation and development act 2016 yaar and the promoter indra confusion no namakku தேவையில்லை அப்படின்றத பார்ப்போம் இது தயவுசெய்து இந்த மனசுல ஏத்திக்காதீங்க what was there enna va irundhudu appdin paathinga na that section was the central tax in respect of the supply of goods or services are both by a supplier who is not registered kaamana solittan appo to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis the plain ah ipdi sollittadala idu modha aarambha kaalathila ஜி நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் திஸ் செக்ஷன் காட் ரீட்ராஃப்டட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இந்த செக்ஷனையே மாற்றிட்டாங்க இருந்தாலும் இது ஆரம்பத்தில் இப்படி இருந்ததால அதன் தொடர்ச்சியா என்னென்ன மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன 
இதனுடைய தாக்கம் எந்த தேதி வரையும் இருந்தது அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்ப என்னன்னா இந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த ப்ரொவிஷன் என்னன்னா ஒரு பதிவு பெற்ற டாக்ஸ் பேயர் பதிவு பெறாத அன்ரிஜிஸ்டர்டு பெர்சனிடமிருந்து பெறப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸில் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டும் என்கிற ப்ரொவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வந்திருந்தது ஆக்சுவலா அது வந்த உடனே கூடவே ஒரு நோட்டிபிகேஷனா கொடுத்துருந்தாங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் லிமிட்னு கொடுத்தாங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்க உங்க பிசினஸ்ல ஆல் அன்ரிஜிஸ்டர்டு இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் புட்டுங்கதர் இட் சுட் நாட் கிராஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அபோவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளீஸ் புட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க இல்லைங்களா தென் இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் தென் the 38 bar 2017 notification which came by 13 10 appo enna aguduna our headache was there in the initial limited period adha first july 2017 la rendu 13 10 2017 till this notification came in place 38 bar 2017 notification vanduchu parunga adu varaikkum anda அன்ரிஜிஸ்டர்டு பர்சனுக்கான ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மட்டும் இருந்துச்சு பட் அந்த நோட்டிபிகேஷனு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த செக்ஷனையே வந்து டெஃபர் பண்ணிட்டாங்க டெஃபர் பண்ணி இது இப்போதைக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டாம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் எயிட்டீன் வரைக்கும் அதை டெஃபர் பண்ணி வச்சிடலான்னு வச்சுட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இன்னொரு நோட்டிபிகேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்து அந்த டெஃபர்மெண்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக சொல்லி முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இதை அப்ளை பண்ணாதீங்க இந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லி தள்ளி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாய்தா என்ன வாய்தா கொடுத்தாங்க அனதர் சான்ஸ் தட் திஸ் ப்ரொவிஷன் வில் நாட் அப்ளை டில் தேர்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அது வரைக்கும் இது அப்ளை ஆகாது அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொன்னாங்க அதன் பிறகு என்ன சொன்னாங்கன்னா டுவெண்டி டூ பார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்னொரு நோட்டிபிகேஷன் வந்து அதை முப்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் தள்ளி வச்சிடுறோம் அப்படின்னு வேற சொன்னாங்க இங்க எதுக்காக நான் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்னு ஒன்னா சொல்றேன் அப்படின்னா பீப்புள் ஆஃபன் கெட் கன்ஃபியூஸ் வித் தீஸ் டெஃபர்மெண்ட் வித் ஒரிஜினலி செட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் நான் முக்கியமா உங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல வர ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா இல்லைன்னா நீங்க நீங்க எல்லாரும் வெல்வர்ஸ்டா இருந்தாலும் உங்களுடைய கிளைண்ட் பேசிஸ்ல கரெக்டா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ண குட்ஸ் சர்வீசஸ்க்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் போடுறது அது எப்பவும் மாற்றப்படல ஆரம்பத்துல இருந்து கொடுத்த லிஸ்டுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இருக்கு ஆனா அன்ரிஜிஸ்டர்டு பர்சனுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும்தான் ஆரம்பத்துல அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் லிமிட்னு வச்சு இருந்தது பதிமூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிறகு அதை தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு என்னாச்சு ஃபர்தரா 29-1-2019 ஸோ இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் போச்சு சார் ப்ளீஸ் லிசன் திஸ் நோட்டிபிகேஷன் திஸ் என்டையர் எக்ஸசைஸ் வாஸ் ரெலவெண்ட் டு செக்ஷன் நைன் சப் செக்ஷன் ஃபோர் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து பல காலங்கள் ஆச்சு ஈவன் தென் நிறைய பேர் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈவன் நவ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் அரைசிங் சார் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜில் பணம் கட்டணுமா நோ சார் அப்சல்யூட்லி நவ் த ஆன்சர் இஸ் நோ you need not pay any tax on reverse charge basis for an unregistered purchases or unregistered inward supplies okay so idile edavadhu kelvigal inda this provision is no more applicable no more applicable in this version adukku 94a illa na solla varala 94 is got redrafted 94 got redrafted with effect from 1st february 2000 19 first february 2019 it was the cgst amendment act 2018 which came into place from first february 2019 apothla rendu vanda the provision vande 
the entire nine subsection for a redraft on it. How it has been redrafted, I have also shown you. Government and the will specify a specified set of registered person alone are subject to RCM for their unregistered purchases. So, like I, I can put it in this way. Government will specify class of registered person for them only the inward supplies from an unregistered persons are subject to RCM. For others, there won't be any headache of this section 9, subsection 4. So with this basic understanding, I will proceed with the rest of the matters. This is a simple understanding the normal uh, forward mechanism in the reverse charge the recipient pay pandranga therefore it is called as recipient liability reverse charge is commonly known as recipient liability section 9 subsection 3 is the uh, section the pioneering section which says which says uh, the government has notified some list of goods and services subject to rcm which is there from right from the beginning rcm nine subsection four it was totally redrafted and uh, government as of now specified only the building promoters are subject to rcm for all their purchases uh, from an unregistered person uh, to a percentage of 80 80 percentage okay um uh, sir you can whoever uh, raising any doubts you can place it in chat chat window la podalam mic gal naangal kadaisiyaga on seikirom nam nerathirkkul indha vishayatha mudichiralam nan innor 10 15 nimishathula mudikano i'll just proceed seringla ipo quickly i'll list down what are all the goods services which are coming under under section 9 subsection 3 in other words i will say what are all the goods or services which the government has already notified government already notified panna goods services enna enna abindra vishayatha na solran idhula within bracket la adu enga enga endha thedigalla adu notify aachi abindra vishayathai naan ungalku potrukom ipo goods Okay. Before uh, proceeding with the slide, I'll take you to the I'll take you to the other presentation. Just a minute. Um, I will take you to this notification. Okay. I, I, I'm straight away. You can the notification. You can't be The other goods which are subject to reverse charge mechanism notification central tax rate notification 4 bar 2017 which came by 28th june 2017 original the notification so 0801 uh, hsn la irundha cashew nuts not shelled or peeled in the product a supplier of that good is an agriculturalist Agriculturist learned or a registered person wangiraal. So this registered person has to pay GST on this cash units. Cash units. Okay. A question has come. If I purchase product to sell from an unregistered person, then how I have to show in GST R3B without RCM? Okay. At the table five la everything sir, exempted nil rated and killing la. Interest data, interest data and portal, table 5 la kantla, 3B la. This was the usual question. In a, uh, right now, uh, unregistered person, uh, inward supply from an unregistered person is totally away from tax, non-taxable things. So up here, Krambo, we can put it in the table 5. This is my suggestion and most of the people also have suggested this. Inward supply under exempted and ill-rated. Thing you can put. Uh, please make sure your goods or services has not find place in any of this notification. 
அதுல இல்லையான்றது முத முக்கியமா பாத்துக்கோங்க அன்ரிஸ்டட் பர்சேஸ்னா தூக்கி அதுல போடணும்னு யோசிக்க கூடாது பியாண்ட் தட் ஐ வில் புட் ஒன் திங் இன் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் யூ பீப்பிள் குட் அக்ரி தேர் இஸ் நோ ரிக்வயர்மென்ட் ஆஃப் புட்டிங் திஸ் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பர்சேசஸ் இன் தி ஆனுவல் ரிட்டர்ன் बिकॉज ஆனுவல் ரிட்டர்ன் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் only two things one is one is one is outward supply matching with your annual turnover of the tax audit and availed input tax credit with the input tax credit availed input tax credit in gst returns versus your books itc or itc which you take and take care, taken care for your income tax so in the vishayam mattum da irukku year after there won't be any requirement of your uh, mentioning in gst return the uh, inward supply exempted inward supply unregistered person idam irundhu vaangum purchases engiyum kaanpikka vendi avasiyam engiyum irukkadu okay then ipo neenga 3b la irukiradala na sonna table 5 la podrona potukalam fine come to this notification this notifications are there okay please go and have 4 bar 2017 and 13 bar 2017 எல்லாரும் இத போய் பாக்கலாம் நம்ம இங்க இதுல எப்படி இத ரீட் பண்றோம்ன்றத நான் சொல்றேன் என்ன பொருள் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்காங்க சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் யார் சப்ளை பண்ணா யார் அதை வாங்கினால் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஹூ இஸ் சப்ளைங் ஹூ இஸ் கெட்டிங் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் தென் ஓன்லி திஸ் ஆர்சிஎம் அப்ளைஸ் ஓகே இப்ப சில்க் யானை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா எனி பர்சன் ஹூ மேனுஃபேக்சர்ஸ் சில்க் யான் ஃப்ரம் த ராக் காட்டன் or silk worm cocoons of our supply of silk yarn solranga inga general agriculture soltanga but inga any person who manufactures abindrada solranga supply of lotteries la pathina state government central government union authorities da it is not between the distributor and the retailer it is from the government and to the lottery distributor so yaridam irund yar petrol abindra oru vishayam inga sollapattulladu அடுத்தது இத பாத்துட்டீங்க இப்ப நம்ம பிரசன்டேஷனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே உள்ள போயிடுறேன் லைக் திஸ் யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் திஸ் ஃபோர் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் திஸ் ஓன்லி ஐ ஹவ் கிவன் இதுல இந்த ராக் காட்டன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா அது இல்லாம இருந்தது ரைட் ஃப்ரம் பிப்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பிப்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த ராக் காட்டனும் இதுல சேர்த்து then that priority sector lending certificate received adu adum vand 28 5 2018 la irundha cheythirukanga adhu piragu kadaisiya nama goods la cheythirukiradhu appdin pathina used vehicle nalla gavaninga idhula dhaan ellarum confuse aagiradhu used vehicles seized or confiscated goods old or used goods waste and scrap from central government state government local authority by any registered person and the supplier should be then the used vehicles confiscated if old bottles la central government state government supply panna mattum da ungalku rcm seringla illa na generally old bottles vandu rcm la varadendrathukku solla varan mukkiyama adhe pola used vehicles palaya car palaya vandi la edukranga seize pannadhu confiscated இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லோக்கல் அத்தாரிட்டி சப்ளையரா இருந்து ரெசிபியன்ட் நாமலாக இருந்தால் தான் அப்ளை ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்த பாத்துக்கோங்க குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கன்ஃபியூஷனே இல்லைங்க பட் த சர்வீசஸ் லிஸ்ட் அலோன் கெட்டிங் எக்ஸ்பேண்டட் எக்ஸ்டெண்டட் சோ மெனி இப்போ அது பாக்குறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் கெட்டிங் எ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் திஸ் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஏஜென்ட் ஐ திங்க் அனதர் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஐ புட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் சாரி சார் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொரு ஒரு பத் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் பதினஞ்சு நிமிஷம் சார் பிளீஸ் உங்களுடைய பிரசிடென்ட் சார் சார் நோ ப்ராப்ளம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கோ சார் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ இப்ப நம்ம இந்த குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஏஜென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை நான் சொல்றேன் இங்க நான் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஐ வில் ரெஃபர் டு தி ரெஸ்பெக்டிவ் நோட்டிபிகேஷன் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாமே இப்போ இதில் நம்ம மனதில் எழும் பல கேள்விகளுக்கு நான் உங்களுக்கு பதில் அளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னன்னா அந்த எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதற்கு நான் உங்களுக்கு முதல் உங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கடமைப்பட்டிருக்கேன் 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாம இங்க லெவன் பார் டூ தௌசண்ட் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீசஸ் டாக்ஸபிலிட்டிக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்க இந்த லெவன் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நோட்டிபிகேஷனை எடுத்து டுவெல் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி பார் டூ தௌசண்ட் மூணு நோட்டிபிகேஷன் அதை ஒரே ஒரு முறை கிளான்ஸ் த்ரூ பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ கிளான்ஸ் த்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் புரியும் ப்ரியாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க இது அது பேங்கிங் செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் சார் we have to go on explore things on it okay uh, then inge transportation of goods okay inge pathinga na services of goods transporting agency inge da idha patti solranga appo angiye kila explanation kudukranga i think everybody are uh, able to view this screen ellarum paarka mudiyudun nenikiren nanu i think i have shared this screen idha pannirken okay ipo okay thank you ipo goods transporting agency means any person who provides service in relation to transportation of goods by road by road land sorry by road and issues consignment note by whatever name called appdi solra ipo inda consignment note ke nareya perukku puridal illama irukku இதுக்கும் கவர்மெண்ட் அந்த பிளையர் இ பிளையர் எல்லாம் நல்ல விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க கன்சைன்மெண்ட் நோட் ஒருத்தர் இஷ்யூ பண்றாருனாலே அங்க வந்து அந்த டிரான்சிட் டைம்ல குட்ஸ் என்டையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுதான் அது பாத்தீங்கன்னா அது இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து கன்சைன்மெண்ட் நோட் மெனி பீப்புள் மே ஆர்கியூ கன்சைன்மெண்ட் நோட்னா ஜஸ்ட் புட்டிங் வவுச்சர் ஆர் பேப்பர் அதுல எழுதுறது கன்சைன்மெண்ட் நோட் கிடையாது கன்சைன்மெண்ட் நோட் இஸ் நட் இட்ஸ் லீகலி அது வந்து அவங்க அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல அதனுடைய என்டையர் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கு மாற்றப்படும் அப்படின்னா என்ன இவங்களுக்கு பதிவு பெற்ற ரெஜிஸ்டர்டு பார்சல் சர்வீஸ் அண்ட் அவங்க கொடுக்குற அந்த கன்சைன்மெண்ட் நோட் தான் இதுக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் நாட் ஜஸ்ட் அ வவுச்சர் ஆகுது சரிங்களா இதை இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இது இப்ப ஜிடிஏ பத்தி நான் एक्सप्लेन பண்ணிட்டேன் தென் கமிங் டவுன் ஐ will take another notification இங்க பாத்தீங்கன்னா just a minute uh, i will take this notification exempted supply of services இது 12 பார் 2017 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா கவனிக்கணும் நீங்க சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அதாவது குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற சர்வீஸ் பை ரோடு இருக்கு ஆனால் அது எக்ஸப்ட் சர்வீசஸ் ஆஃப் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டிங் ஏஜென்ட் ஒரு ஜிடிஏ அந்த கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்கற மாதிரியான ஒரு ஜிடிஏ மூலமாக அனுப்பப்படாம நம்மளுடைய சொந்த வண்டியிலயோ இல்ல யாரோ ஒரு ஒரு வண்டி வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு போறாரு ஒரு வண்டி வச்சு அவரு ட்ரக் வச்சு ஓட்டிட்டு போறாரு கன்சைன்மெண்ட் நோட் மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த மாதிரி சர்வீசஸ்க்கு நீங்க பிளைட் சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ் பே பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸாம் நில் 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 நோ டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி RCM on GTA applies only some certain cases having some valid consignment note. Courier agency, if you have a courier agency, you have an approved agency, so you have to come to RCM. So what do you say? Other than this GTA and courier agency, you have to come to RCM. சாரி டாக்ஸே வராது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ்க்கு டிரான்ஸ் டாக்ஸ் வராது அதன் பிறகு இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒன் மோர் திங் 
yes adavadhu services provided by a goods transporting agency by way of a transporting goods carrying of agricultural produce விவசாய பொருட்களை கொண்டு செல்பவராக இருந்தீர்கள் என்றால் அதற்கு சார்ஜஸ்க்கு ஜிஎஸ்டி வராது ஒன்னு ஒரு வண்டியில அனுப்புற கன்சைன்மெண்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல அது ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்ளைக்கல் ஆகும் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் ஆகும்னா நமக்கு அங்கதான் ஆர்சிஎம் ஜிஎஸ்டி அப்ளை ஆனாதான் ஆர்சிஎம் அப்ளை ஆகும் தென் குட்ஸ் வேர் கன்சிடரேஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆல் குட்ஸ் ஃபார் எ சிங்கிள் கன்சைன் ஒரு நபருக்காக அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதுக்கு மேல ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் போய் பண்ணா தான் நம்ம நார்மலா செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஆர்சிஎம் போடுவோம் அதுக்கு பேசிஸ் எங்கன்னா the heading the serial number 21 serial number 21 in 12 bar 2017 notification under the heading 9965 this is clearly stated any agricultural produce transported doesn't have any gst therefore no rcm liability similarly any transportation charges below 750 rupees also doesn't attract any gst rate 750 rupayku kuraivaga kodukum freight charges ku gst applicable kedaiyadu adanalu rcm kedaiyadu milk salt food grain including four flour pulses and rice arisi parppu dhaniyangalai paal mattrum uppu இவை அனைத்தும் கொண்டு செல்லும் வாகனமாக இருந்தால் அதற்கு எடுத்து போகும்போது மட்டும்தான் நமக்கு ஆர்சிஎம் பத்தி கன்சிடரே பண்ண தேவையில்ல ஜென்ரல் குட்ஸா இருந்தா அந்த எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இதை பாத்துக்குங்க சோ எங்கெல்லாம் நமக்கு ஆர்சிஎம் வராது குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டிங் வராதுன்றதுக்கு இங்க கிளியர் கட்டா சொல்லிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் டிரான்ஸ்போர்டிங் குட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் டிரான்ஸ்போர்டிங் குட்ஸ் த்ரூ எ குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டிங் ஏஜென்ட் ஹூ இஸ் அ குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டிங் ஏஜென்ட் இஷ்யூங் அ வேலிட் கன்சைன்மெண்ட் நோட் வாட் இஸ் தட் கன்சைன்மெண்ட் நோட் consignment note is a legal document which has the capacity of taking lien on goods which are transported and which has all the insurable capacity okay it is not just a paper okay fine idayum ninga purindukollanumna i just want everybody to have a look on the um, flyer then one more question inga vandirke enna na exempted goods of cattle feed applicable illa inga sir na enna sollana only rcm is uh, sorry uh, tax on transportation of goods is exempted only on these cases only sir inga ninga solra cattle feed iruka agricultural produce ah illa idu vande milk salt food grain aduva illa ஆர்கானிக் மேன்யூர் சொல்றாங்க எனக்கு அதனுடைய அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்க்க முடியல கேட்டல் ஃபீட் வந்து ஐ திங்க் இதுல எந்த கிளாஸிபிகேஷன்ல வருமான்றது தான் இவர் ஜஸ்ட் புட்டிங் நான் வந்து எதையுமே வந்து ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில சொல்லல த லா இஸ் வெரி கிளியர் கோ டு தி டுவெல் பார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சீரியல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெட்டிங் நைன்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பாருங்க எதிர்க்கெல்லாம் வந்து அரசியம் இல்லை ஸோ வித் இஸ் இந்த விஷயங்கள் வந்து இப்போ ஜெனரலா எல்லாரும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் அரசியம் எல்லாம் கிடையாது சார் அது அண்டர் என்ன சார் நான் அதான் சொல்றேன் அரசியம் இருக்குன்னா நான் சொன்ன ரெண்டு செக்ஷன்ல அப்ளை பண்ணி பாருங்க சார் 
ஜென்ரலா வேற எதுவும் கேட்கவே வேண்டாம் சார் நீங்க சரிங்களா ஓகே நீங்க சார் இப்ப கேட்ட அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு நான் அதற்கான பதில் வந்து இங்க நான் என்கிட்ட வந்து இந்த இ பிளையர் கிட்ட இருக்கு நீங்க டேக் யூ டு தட் இ பிளேயர் ஆல்சோ திஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் தி காமன் போர்ட்டல் ஆஃப் சிபிஐசி சிபிஐசி ல பாருங்க ஐ எம் நாட் சேயிங் ஆன் மை ஓன் தேர் இஸ் எ கிளாரிபிகேஷன் ஃப்ரம் த டிபார்ட்மெண்ட் இல்ஸ் இட் செல் இட் சேஸ் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க யூ டேக் திஸ் ஃபிளையர் அண்ட் ரீட் தாவ்லி இதுல வந்து கிளியராவே இங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து பாருங்க குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சியே எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க சார் அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இங்க ஜஸ்ட் இஃப் அ கன்சைன்மெண்ட் நோட் இஸ் இஷ்யூட் இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் it indicates that consignment note na eda kuripidumna the lien on the goods has been transferred to the transporter and the transporter becomes responsible for the goods till its safe delivery to the consignee so lien on the goods is transferred to the transporter appo da adu valid consignment note nradu so i think the advocates can interpret out of this in the wordings mulama interpret panipinga nenikiren then yeah, it is only the service of such gta it is only the service of such gta who assumes agency functions avargalukku mattum da agency function solrom that is being brought into the gst net individual truck tempo operators who do not issue any consignment note are not covered within the meaning of the term gta இது சட்டத்துல இ பிளேயர்ல கவர்மெண்டே கொடுத்த ஒரு விஷயம் இண்டிவிஜுவல் ட்ரக் டெம்போ ஆபரேட்டர்ஸ் எனி கன்சைன்மெண்ட் நோட் ஆர் நாட் கவர்ட் வித் இன் த மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் ஜிடிஏ ஆஸ் எ கரோலரி த சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை சச் இண்டிவிஜுவல் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஹூ டூ நாட் இஷ்யூ அ கன்சைன்மெண்ட் நோட் வில் பி கவர்ட் பை த என்ட்ரி அட் சீரியல் நம்பர் எயிட்டீன் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் டுவெல்வ் ஆர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் which is exempt from gst sir ipo recent a chat window la ketta badilukku adukku aadhar purvamana badil inge irukirathu so consignment note endradala purinjirpinga nenikiren inga inda e flyer vande portal la irukudhu e flyer idha moolsa padichinaale the gta sambandhapatta kolappangalukana vilakkam peruvirgal endru nambugiren ipo nama adutha katta understanding ku po we'll move on to the next level understanding so in a nutshell i put the point 750 1500 rupees all this thing valid consignment dot everything so gta i think hopefully everybody could have understood ellarkum purinjirukom nu nenikiren goods transporting agent enral yaar yaar ellam adil adanguvar endradhu therinjirukom nu nenikiren advocate senior advocate to a to any business entity the vaarthigal romba mukkiya na mukkiyana points matta eduthu idu potrukken so any business entity ku advocate to senior en modha advocate irundha appo senior advocate vandu amend panni kondu varanga arbitral tribunal is anything to any business entity sponsorship from any person to body corporate companies registered under companies act or firm partnership firms so therefore sponsorship to an individual sponsorship to a trust sponsorship to a society will not cover under this inda vaarthigala romba gavanama paarenga services supplied by central government state government local authority including an immovable renting of an immovable property adu 25 1 2018 la rendu adu add pandranga actually so what are all the services from central government uh, state government uh, local authority for which you are paying any royalty uh, amount or anything uh, to the government na that is subject to rcm director again this so many interpretations recently a clarification also has been issued by last june nanikira so and the clarification le solitaanga 
who are all executive directors who are all non executive directors and what about independent directors okay the remuneration paid to non executive directors and independent directors are subject to gst rcm but executive directors who are act who are actually employees of the organization executive directors na yaar na company act la namakku managerial remuneration abindra provision irukum adha pathina there is an employer employee relationship one step ahead in the circular la enna solranga na neenga income tax tds 192 tds income from salaries ku pidikkringa chinga that will not come under this gst purview you know employer employee relationship is outside gst as, as per schedule 3 of the cgst as a sgst law seringla so for employer employee full time director avargalukku pay pandra remuneration a irundha adukku gst varadu appo adukku rcm apply aga அதே ஒரு பார்ட் டைம் டைரக்டரா இருக்கறாரு ஒரு இன்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரா இருக்கறாரு அவருக்கு ப்ரொபஷனல் சார்ஜஸ் அப்படி தான் நம்ம புக் பண்ணி நம்ம பே பண்ணுவோம் அந்த ப்ரொபஷனல் சார்ஜஸ் க்கு ஜிஎஸ்டி அப்ளிகேபிள் தி கம்பெனி ஹஸ் டு பே ஆர்சிஎம் ஆன் தி ப்ரொபஷனல் சார்ஜஸ் இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கங்க இத புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டெர்மினாலஜிஸ் ஆஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் இன் கம்பெனி லா அடுத்து இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் இன்சூரன்ஸ் லால இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்னா என்னன்றதை அங்க சொல்றாங்க அத பார்த்து நாம புரிஞ்சிக்கணும் of any insurance business inga enna na insurance business insurance company has to pay gst from his own pocket for all the commissions paid to the insurance agent insurance agent ku avanga kudukra commission ku insurance company da pay pannano avanga pocket la irundhu avarude commission la deduct panni la pay pannakudadu indha thappu nariya per pannit irukanga actually yes sir one question has come certain professional charges attracts tds okay professional charges ungalku vanda and 194j la fees sorry if i am not wrong the section 194j fees for professional technical services irukkingla and idhula vara direct remuneration adukku vanda ungalku neenga pay pannano gst rcm la pay pannano அடுத்து இந்த லிஸ்ட்ல ரெக்கவரி ஏஜென்ட் லோன் ரெக்கவரி ஏஜென்ட் பேங்கிங் கம்பெனில இருப்பாங்க அவங்களுக்கு செட்டில் பண்ற கமிஷன்ஸ்க்கு பே பண்ணனும் தென் ஆத்தர் மியூзик கம்போசர் போட்டோகிராஃபர் ஆர்டிஸ்ட் பப்ளிஷர் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இந்த ஆத்தருக்கு மட்டும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்க நோட்டிபிகேஷன் ரீ ரீசன்ட் நோட்டிபிகேஷன் அக்டோபர் மாசத்துல வந்த நோட்டிபிகேஷன் 2019 ல என்னன்னா தி ஆத்தர் கேன் கோ ஃபார் a ஃபார்வர்ட் மெக்கானிசம் ஆப்ஷன் போறாருனா அவர் ஒரு டிக்ளரேஷன் அவங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆபீசர் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃபார்வர்ட் மெக்கானிசம்க்கு சிச்சுவர் ஆயிடலாம் இது மட்டும் தான் சோ மற்றவர்கள்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல இருந்தாங்கனா ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல தான் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்து இது நீங்க கண்டினியூஷன் பார்க்கறப்ப இங்க பாத்தீங்கனா டிடிஆர் அண்ட் எஃப்எஸ்ஐ ன்னு சொல்றாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெவலப்மென்ட் ரைட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் லேண்ட் டெவலப்மென்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எஃப்எஸ்ஐ ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இன்டெக்ஸ் ன்னு சொல்வாங்க அப்போ ஒரு லேண்ட் ஓனர் ப்ரோமோட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாருனா the promoter and the amount ku rcm pay pannu adhu 293 2019 la irundhu vandirukra oru vishayama irukku long term lease indha mariyana vishayangala edha neenga promoter um land owner um potturukanga appadina and the long term lease amount um promoter vandu rcm pay pannanum members of overseeing rbi la overseeing committee n irukranga avangaluk pay pandra professional charges ku rbi avanga rcm pay pannuvanga dsa direct sales associate banking companies on nbfc so irukum adha avanga pay pandra commissions maasa maasa avanga edutha applications adukke thappla and the agent ku pay pannuvanga new loan ah irukala new deposits idukala dsa appoint pandranga avanga adukku rcm pay pannano business facilitator rsba la la and facilitator mari arrangement irukke business correspondent indha mari la banking companies and private people engage pandranga அவங்களுக்கு பே பண்றதுக்குலாம் ஆர்சிஎம் பே பண்ணனும் சோ பேங்கிங் கம்பெனி ஏதாவது உங்க ஆடிட்ல இருந்துச்சுனா ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் த பேங்கிங் கம்பெனி இஸ் டுயிங் ஆல் திஸ் DSA பேமெண்ட்ஸ் ஃபேசிலிட்டேட்டர் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் ஆர்சிஎம் கவர் பண்ணிருக்கங்களான் தென் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ்க்கு இட் வாஸ் மேட் கிளியர் தட் இஃப் a சர்வீசஸ் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் ரிசீவ்ட் फ्रॉम a person other than a body corporate ஏனா கம்பெனிஸ் ஆர்ந்தாங்கனா அவங்களே GST ஃபார்வர்ட் மெக்கானிசம்ல கலெக்ட் பண்ணலாம் all any individual 
பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தே ஆர் ப்ரொவைடிங் எனி செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ்னா ஆப்வியஸ்லி தேர் சர்வீசஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ஆர்சிஎம் ஓன்லி தட் வில் நாட் கவர் அண்டர் ஃபார்வேர்ட் மெக்கானிசம் ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வித்தின் பிராக்கெட்ல இந்த டேட்டா நான் போட்டிருக்கேன் இதுல முக்கியமா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் எக்ஸப்ட் டு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் போட்டிருக்காங்க எல்லாருக்கும்ரிஸ்டர்டு <laughs> அதெல்லாம் கவலையப்படாதீங்க அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை இப்போ ஸ்பெசிஃபை பண்ணவே இல்லை அன்ரிஸ்டர்ட்னா ஒரே ஒரு தான் ப்ரொமோட்டர் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போ ப்ரொமோட்டர் பிஸ்னஸ்ல இருக்கவங்க காம்போசிஷன்ல வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ பர்கட் அபவுட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு அரசியம் காம்போசிஷன் டீலருக்கு இருக்கான்ற கேள்வியை மறந்துடுங்க டில் நவ் காம்போசிஷன் டீலர் வந்து அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து வாங்கினா அரசியமே கிடையாது அவ்வளோதான் இப்போ இருக்கிற லா ப்ரொவிஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தென் ரெண்டிங் ஆஃப் மோட்டர் வெஹிக்கிள் இதுல ரெண்டு விஷயம் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர்ல இருந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்க அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர்ல பிளைனா போட்டாங்க அது பிறகு என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ரேட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவன் த கம்பெனி அந்த கேப் கம்பெனி சார்ஜஸ் வித் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி தென் ஆல்சோ த கம்பெனி பாடி கார்பரேட் ஆஸ் டு பே இன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அது எவ்வளவு பே பண்ணோம் அஞ்சு பர்சன்ட் பே பண்ணிக்கலாம் அது ஒண்ணு அப்போ பில்லுல அஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தாலும் இவங்க அகைன் இன்னொரு அஞ்சு பர்சன்ட் அவங்க பே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர்ல அமெண்ட் பண்றாங்க இதான் கடைசி அமெண்ட்மெண்ட் நமக்கு ஆர்சிஎம்ல வந்த அமெண்ட்மெண்ட் அப்புறம் இந்த செக்யூரிட்டி லெண்டிங் சர்வீசஸ் ஒண்ணு இருக்கு அந்த செபினால செக்யூரிட்டிஸ் லெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த லெண்டிங்காக லெண்டிங் ஃபீஸ் இதை கலெக்ட் பண்றாங்க இது ஒரு ப்ரொசீஜர் அந்த லெண்டிங் ஃபீஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜிஎஸ்டி டில் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் தட் லெண்டிங் ஃபீஸ் வர் சப்ஜெக்ட் டு ஃபார்வேர்ட் மெக்கானிசம் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர்ல இருந்து அது ரிவர்ஸ் மெக்கானிசமுக்கு மாற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதை தாண்டி நமக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இது மேபி ஃபியூ மைட் ஹவ் மிஸ்ட் அவுட் இருந்தாலும் அதை சொல்லிடுறேன் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் நம்ம முடிச்சிடலாம் வில் கன்க்ளூட் த செஷன் இப்போ என்னன்னா வி ஆர் கோயிங் டு பே டாக்ஸ் இன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மோட் in yet another criteria enga appadina import of services though it is not impliedly sorry uh, though it is not uh, uh, straight away given though it is not straight away given in the law but by, by going forward the provisions it is implied that the tax on import of services has to be paid on reverse charge basis in certain cases enga appadin paakala இப்போ இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாட்டுல இருந்து ஏதோ ஒரு சேவையை நம்ம பெறுகிறோம் சேவை என்பது அது ஒரு சாப்ட்வேரா இருக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ண சாப்ட்வேரா இருக்கலாம் ஒரு அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம் இதெல்லாம் கூட சேவையில தான் வரப்போம் சர்வீசஸ்ல தான் வரப்போம் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன் வெதர் ஆர் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நமக்கு ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருந்தா தான் சப்ளைன்ற டெபினேஷன்லயே வரும் செக்ஷன் செவன் ஒன் ஏ சொல்றது பட் செவன் ஒன் பி பர்டிகுலரா என்ன சொல்லிருந்துன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸா இருந்தா உங்களுக்கு ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைனாலும் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்ப என்ன பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைன்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலா வீட்டுல உட்காந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் நம்ம டவுன்லோட் பண்றதுக்குலாம் ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா ஆமா ஏன்னா அந்த சப்ளை பண்ற கம்பெனி ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணிடுவோம் சரி நான் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்கேன் அப்ப என்ன பிரச்சனைனா ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும் அதுதான் இங்க விஷயம் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருந்தேன்னா இதை நான் டிபிக்கலா எப்படி சொல்லுவேன்னா ஒரு கோ கோ டேடியில போயிட்டு நீங்க ஒரு டொமைன் ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்கன்னா டூ ஹாவ் அ ரிஜிஸ்டர்ட் நம்பர் ஜி சூட்ல போய் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா டூ ஹாவ் அ ரிஜிஸ்டர்ட் நம்பர் டிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்த ஜிஎஸ்டி போர்ஷன் காணாம போயிடும் சோ உடனே நீங்க நினைச்சிட கூடாது சோ வி ஆர் கெட்டிங் ஹியூஜ் பெனிஃபிட் பை புட்டிங் மை இண்டியன் ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஐ எம் கெட்டிங் ஹியூஜ் பெனிஃபிட் பை ஜிஎஸ்டி கோஸ் ஆஃப் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஷிப்ட் ஃப்ரம் சப்ளையர் டு ரெசிபியன்ட் சப்ளையரிடம் இருந்து ரெசிபியன்ட் கிட்ட ஷிப்ட் ஆயிருக்கு அதனால தயவு செய்து நீங்க இந்த மாதிரி யாராவது ஆன்லைன்ல டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல சாப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிருக்காங்களா ஜிஎஸ்டி நம்ப
கன்சிடரேஷன் வாங்குறீங்க இருக்கா இல்லையா அதுவும் இல்லை அப்ப எல்லாம் வெளிநாட்டுல இருந்து ஏதாவது ஒரு சேவையை ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பெறுகிறார் என்றாலே தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஹேஸ் டு பி டிஸ்சார்ஜ் இன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இஃப் த ரெசிபியன்ட் இஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பீங் அ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் சர்வீஸ் ஐ ஆம் லயபிள் டு பே டேக்ஸ் ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸ் ஓகே சாரி இங்க அகைன் இது ஒரு ஒன் மோர் திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் எவ்ரி ஒன் இல்லை என்னன்னா இந்த செக்ஷனை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த சினாரியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சார் ஐ ஆம் டூயிங் ஒன்லி எக்ஸாம்டட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் சார் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்டட் மீன்ஸ் எக்ஸாம்டட் நில் ரேட்டடா இருக்கும் இல்லைன்னா சர்வீசஸ் எக்ஸாம்டட் சர்வீசஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் நான் எக்ஸாம்டட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அப்ப நான் வந்து ஆர்சிஎம் அப்ளிகபிளா ஆமா சார் நீங்க ஏதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய குட்ஸ் சர்வீஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் ஜிடிஏ மாதிரி விஷயமோ எக்ஸாம்டட் குட்ஸே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஜிடிஏ மூலமா கன்சைன்மெண்ட் நோட் மூலமா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னாலும் நீங்க அதுக்கு ஆர்சிஎம் பே பண்ணி தான் ஆகணும் சரி அப்படியாக பே பண்ற ஆர்சிஎம் உடைய நிலைமை என்ன ஆகும் நார்மலா ஆர்சிஎம் பே பண்ணோம்னா கிரெடிட் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஆக்சுவலா so i am doing only exempted supply when i pay gst in rcm that will get carried away in my input tax credit what is the result abina that has to be treated as an expenditure that is a blocked credit abindrathu solradha in the section 17 subsection 3 value of exempted supply under subsection 2 earlier idhe section 17 la subsection 2 shall be such may be prescribed and shall include supply on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis so non exempted supply say say bavanaga irundhu reverse charge liability edavadhu irundhu reverse charge liability naan pay say bavanaga irundhal appozhudhu avaraga pay seidha anaitu gst yum enakku additional cost aga than irukum business la i will not get any credit out of it so don't never ever carry over the rcm paid by the people who are doing exclusively exempted supply of services okay with this i conclude my uh, session i'll hand over the session to the uh, moderator sir president sir please sir yeah, yeah.